പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളാണുള്ളത് തെർമോ സൈഫൺ സിസ്റ്റം പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൽ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വാട്ടർ പമ്പ് കൂളിംഗ് ഫാൻ റേഡിയേറ്റർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് കണക്ടിംഗ് ഹോസുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളെ റേഡിയേറ്റർ റേഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഐ സി എൻജിൻ വരുന്ന ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ റേഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ റേഡിയേറ്ററിലെ വെള്ളം റേഡിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന വെള്ളം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയുള്ള കൂളിംഗ് ഫാനാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ വാഹനം മുന്നോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ഈ രണ്ട് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ റേഡിയേറ്ററിലെ വെള്ളം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായകമാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇവിടെ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാണാം കൂളിംഗ് ഫാനിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഈ കൂളിംഗ് ഫാന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഷാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പും കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പുള്ളി കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻജിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൂളിംഗ് ഫാനിനും വാട്ടർ പമ്പിനും ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗം കാണാം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പർ സൈഡിലായിട്ട് എൻജിനും അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ താഴെ പമ്പിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും പമ്പിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഇവിടെ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പമ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മർദ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ വാട്ടർ എത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ചൂടായുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നേരെ ആ ചൂടിനൊക്കെ നേരെ ആകരണം ചെയ്തിട്ട് നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾ വഴി റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെള്ളം റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾ വഴി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഒരു വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പർ ടാങ്കിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നേരെ കോറിലൂടെ ഈ വെള്ളം നേരെ ലോവർ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് കോറിൽ നിന്നും ഈ വെള്ളത്തിലെ ചൂട് മുഴുവൻ വായുവിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ചൂട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലോവർ ടാങ്കിലേക്ക് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും ഈ തണുത്ത വെള്ളം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് വഴി തിരിച്ച് തണുത്ത വെള്ളം വീണ്ടും എൻജിനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എൻജിൻ ജാക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഗുണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാസേജാണുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പർ ടാങ്ക് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലേക്കും പിന്നെ ഒന്ന് പമ്പിലേക്കും രണ്ട് പാസേജാണുള്ളത് അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കട്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ആവുകയും അവിടെ വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻജിൻ എൻജിൻ എൻജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടറിന് ച
നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവിൽ നിന്ന് അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ബൈപ്പാസ് പോർട്ട് വഴി പമ്പിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൂളിങ്ങും ആ വെള്ളത്തിന് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അത് കാരണം എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവാനും എഞ്ചിൻ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് എത്തുന്ന സമയത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് അവിടെ പതിയെ പതിയെ തുറന്നു വരികയും ഈ എൻജിൻ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് വഴി റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ കോർ വഴി നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് പമ്പ് വഴി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ആക്ക സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റർ വഴി ഇങ്ങനെ കൂളി നടന്ന് നടന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അങ്ങനെ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യത്തിന് താഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എൺപത് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിന് എക്സ്ട്രാ മറ്റേ തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തെർമോസാറ്റ് വാൽവ് അതേപോലെ തന്നെ പമ്പ് ആ പമ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം നല്ല മർദ്ദത്ത് കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നല്ല കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളിംഗ് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഈ എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻജിൻ്റെ വലിപ്പം ഓൾറൗണ്ട് വലിപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഗുണം കാരണം തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മുഖാന്തരമുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു സർക്കുലേഷൻ വാട്ടർ സർക്കുലേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻജിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഹെഡ് ടാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യ ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പമ്പ് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം ഇവിടെ പമ്പിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ഇവിടെ കൂളൻ്റ് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോണറ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ റേഡിയേറ്റർ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് 